Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, nuova location e in pigiamata, ma um, non mi interessa. Volevo fare un video con voi, in questo è un video tag se guardi la tv ed è un video totalmente inventato, ideato da me, quindi non lo trovate in giro. Numero uno, preferisci... Psh, vediamo se riesco a parlare. Preferisci amici o grande fratello? Amici, assolutamente. Ho seguito i primi forse due o tre anni di grande fratello, mentre amici avevo iniziato a seguirlo quando era ancora saranno famosi e negli anni l'ho visto meno assiduamente. Guardavo più il serale, specialmente quest'anno, e non che rispetto magari alla fascia pomeridiana, ecco. Uh, però amici, assolutamente, lo trovo tra virgolette un po' più... Mh, Passatemi in termine educativo rispetto al grande fratello, anche se ci vuole poco ad essere più educativo del grande fratello. Comunque, sapresti i nomi di alcuni vincitori di amici? Sì. Allora, mi ricordo che aveva vinto Dennis, il cantante, il primissimo. Poi c'è stato... Adesso quest'anno ha vinto Giada. No, Gaia. Quella che canta Shega, la canzone in, in portoghese che sta andando alla radio adesso. Poi c'è stato un anno dove ha vinto Leon, il ballerino. Un anno dove ha vinto Virginio, il cantante. Un anno dove ha vinto Marco Carta, quindi insomma dai, qualcuno me li ricordo. Uh, e del grande fratello? <coughs> allora, del grande fratello mi ricordo solo... Um, Cristina se non sbaglio, che era l'anno dove c'era anche Pietro Taricone, e poi, penso basta, chi è che ha vinto quell'anno che c'era la coppia americana, lei era americana e lui era Pasquale la ricchia, una roba del genere, avevano vinto uno dei due, se non sbaglio può essere, aiutatemi. Domanda numero 4, Rai o Mediaset? Mediaset tutta la vita, nel senso che mi domando spesso perché pago il canone Rai quando mh, non c'è niente di interessante alla Rai per i miei gusti, trovo che i canali Mediaset, tralasciando Rete4 che è quello che seguo un po' meno, eh, hanno più intrattenimento, spaziano di più tra un film, a un reality tv, a, tipo Beautiful... Mm, un po' di spazzatura, un po' no, però penso che la media stata la, la rete media sia una delle migliori, specialmente poi quando si tratta di eh, mettere in onda i film. <coughs> Domanda numero 5, hai Sky? Sì, perché non ho il decoder e di conseguenza ho uh, Sky da una vita ancora prima che venisse fuori il decoder, comunque in famiglia, anche prima quando c'era mio padre, quando, quando ero con mia mamma, così abbiamo sempre avuto... Uh, Sky e Sky ce l'ho anche io adesso uh, perché poi avevo fatto il pacchetto Sky e Fastweb e a maggior ragione perché non avendo il digitale terrestre avevo fatto fare l'allacciamento con la chiavetta uh, al decoder di Sky. Um, numero 6. Hai mai visto 90 giorni per innamorarsi? Cosa ne pensi? Non so se voi avete visto Matrimonio a prima vista è una sottospecie di 90 giorni per innamorarsi però in versione italiana io ho seguito tutti e due ho seguito sia 90 giorni per innamorarsi americano sia matrimonio a prima vista italiano mi, mi piacciono e mi sono piaciuti tutti e due uh, perché a volte veramente si capisce quanto possa esistere il colpo di fulmine o l'amore a prima vista cioè io credo in questa cosa e a volte <coughs> Delle coppie sono scoppiate, la maggior parte delle volte sono scoppiate, la maggior parte non si sono trovate, non c'è stato feeling, uh, 90 giorni per innamorarsi, poi tante volte ci sono delle coppie che ne approfittano per la famosa green card nel sposarsi, quindi delle persone che fanno finta di amare l'americano, la persona in questo caso che vive in America, per poi fregarlo. Quindi l'amore è così, l'amore è così anche nella vita vera, ci sono persone che ti possono fregare, ci sono persone che in verità possono essere il tuo colpo di fulmine a prima vista e quindi sì l'ho visto, continuerò a guardarlo e a me piace insomma numero 7, conosci 16 anni incinta, 16 and pregnant 
e Teen Mom, conosco tutti e tre perché vedo sia Sixteen and Pregnant, si, pre, pregnant si, sia eh, 16 anni incinta Italia, sia Teen Mom normale che Teen Mom G, tutto il gruppo Teen Mom, l'ho sempre seguito ragazze, fin da quando ero, ero alle superiori, quindi praticamente ho la stessa età di tante ragazze che hanno girato Teen Mom e, e le ho viste crescere, quindi... Eh, mi è piaciuto anche quel discorso lì, poi le, se, le ho seguite su Instagram, mi è piaciuto proprio um, seguirle fino a, alla crescita dei, dei bambini poi negli anni a venire, quindi uh, a me piacciono questi programmi qua perché poi si vedono varie realtà, poi in 16 anni eh, incinta in Italia si capiscono delle, varie, delle realtà anche tra il nord e il sud, Um, anche gli ospedali stessi anche come vivono la maternità al sud rispetto al nord uh, gli aiuti quindi a me piace è una cosa anche un po' per passare il tempo diversa dal solito vi dirò che piuttosto della Barbara D'Urso preferisco queste cose qua 8 uh, dimmi tre programmi di real time allora real time ha ah, 90 giorni per innamorarsi poi c'è uh, abito da sposa cercasi Uh, chi veste la sposa uh, madre contro suocera e basta vi ho detto tutti e tre nove dimmi tra conduttori di Sanremo allora io non so se voi lo sappiate per me Sanremo in questi anni qua è um, più un discorso politico che un, un, un programma sulla musica perché ogni volta sento sempre le stesse cose politicamente parlando poi, per quanto mi riguarda, Sanremo è uno schiaffo alla, non dico alla povertà, ma alla crisi economica che comunque l'Italia ha. Gente che è pagata fiore e fior di, di euro per far vedere la farfallina, per far vedere lo spacco, per far vedere o, o parlare di cavolate. Quindi mh, se potessero abolire Sanremo oggi sarei contentissima perché la musica non viene mai messa in primissimo piano. Uh, conduttori di Sanremo, Fazio, purtroppo, Amadeus quest'anno e um, una volta so che c'è stata anche Maria Di Filippi. Uh, boh, chi c'era? Carlo Conti può essere, non so, sparo nomi a caso. Uh, chi conduceva Sarabanda, domanda numero 10. Um, aiuto, aiuto. Uh, ce l'ho sulla punta della lingua Enrico Papi adoravo Sarabanda da piccola era sempre il mio programma preferito prima di cena cioè Sarabanda voleva dire poi cenare insieme e mi piaceva un sacco numero 11 ciao Darwin un grande fratello ragazzi io queste domande qua le ho scritte tipo alle 2 di notte quindi è una cosa un po' per ridere per passarsi via ciao Darwin tutta la vita Zelig o Colorado e gli seguivo tutti e due, c'è stato un periodo che preferivo Colorado a Zelig, uh, in versione adulta vi dirò che metà e metà, nel senso che ci sono alcune cose che vorrei rivedere volentieri su Zelig e altre Colorado forse dal canto suo era un po' più fresco, un po' più leggero, ecco Zelig forse ora della fine poteva risultare un po' più pesante, però adoravo la coppia incontrata Bros, incontrare per chi era? Claudio Bisio. Uh, 13 amici o x factor amici io x factor l'ho visto pochissime volte l'ho visto perché c'era un gruppo soul system che c'era un, un ragazzo insomma che fa parte di quel gruppo lì che era a scuola con me siamo amici sono andata a registrare anni fa una canzone um, nel suo studio qua perché abitiamo praticamente un palazzo di fronte all'altro adesso lui si è spostato ma abitavamo un palazzo di fronte all'altro e quindi l'avevo seguito per quello ma altrimenti amici e basta X Factor non mi, pre non mi prende tanto non lo so come mai 14 preferisci TG sulle Rai o Mediaset ultimamente neanche uno io credo che i telegiornali non spesso diano uh, notizie vere al 100% credo che ci vogliano fare sentire quello che vogliono loro eh, quindi ho smesso di seguirli mi informo in un'altra maniera eh, ma vi dirò che mh, piuttosto preferisco Mediaset se dovessi scegliere 
mi piace il TG5 o studio aperto ma ehm, tendo di più a guardare su telearena o tele telearena o c'è un altro canale che adesso non mi ricordo eh, dove parla proprio solo del Veneto e eh, di Verona quindi almeno sono informato sulla mia città e punto stop Uh, 15 conosci Catfish su MTV sì MTV lo seguo tuttora grazie a Dio l'hanno rimesso su Sky perché c'è stato un periodo che l'avevano tirato via uh, non c'erano più le concessioni per uh, trasmettere MTV e è un canale che ho sempre guardato fin da piccolina perché facevano quello, ecco quello mi manca tantissimo di MTV perché facevano un sacco di video musicali mandavano in onda un sacco di video musicali e um, ero sempre incollata su MTV, <coughs> scusate, Catfish lo conosco, vedo Catfish uh, in America e poco di Catfish Colombia, perché uh, credo che sia l'ultimo arrivato, ma mi piace come programma, ve lo consiglio, perché veramente capite quanta menzogna c'è dietro la telecamera, quindi capite quando... Leggete magari sui vostri canali commenti negativi, sapete che tanto dietro ci potrebbe essere un catfish gigante, quindi mi piace più che altro anche capire la psicologia della gente, a volte c'è gente che si innamora, chiede di sposare l'altra persona con cui sta parlando non avendola mai vista e a volte mi domando com'è possibile arrivare a tanto ma non in maniera... Mm, cattiva me lo domando per giudicarli ecco ma come la mente umana a volte si possa far manipolare così facilmente io vado sempre oltre a quello che vedo tag qualcuno taggo Elena Turco uh, Sera, Serena del canale Sere Channel Alessandra della Ziale e del canale La Dere Dax SMR e taggo Antonella dei consigli di Antonella, sono curiosa di sentire lei che cosa ne può tirare fuori da questo uh, tag pensato così. Tra le altre l'ho creato proprio uh, <coughs> nell'ultima puntata di Amici Serale dove appunto hanno dato il, la vincitrice, ho detto bon dai sai che c'è, non ho sonno, mi metto lì e faccio un video tag. Ecco questo è quanto, io e il mio pigiamone vi salutiamo.